எல்லாரையும் உயிரிடுக்க செய்கிற பிதாவாகிய தேவனாலும் எப்பொழுதும் உயிரிடு இருக்கிற நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருவையும் சமாதானமும் தேவனை அறிகிற அறிவும் நாம் அவரோடு வைத்திருக்கிற அந்த உறவும் இந்த நாளிலே நம் மத்தியிலே பெருகுவதாக என்று உங்களை வாழ்வழிக்கும் புதுவழியின் ஊழியங்களின் சார்பிலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கர்த்தர் இந்த அருமையான நாளை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அற்புதமான வாழ்வு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய மாற்றங்கள் உள்ளான மனுஷனிலே நாளுக்கு நாள் வல்லமையாய் பலப்படுகிற ஒரு அனுபவம் தினந்தோறும் தேவனை அன்றைக்கு தேவாலயத்திலே புகழ்ந்தது போல இன்றைக்கு தேவாலயமாகிய நமக்குள்ளே தேவனை ஒவ்வொரு நாளும் புகழ்ந்து அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற மகிமையுள்ளவர்களாக தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தாலே மீட்கப்பட்ட ஜனமாக சுய ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட சரீரமாக சபையாக நாம் இணைந்திருக்கிறோம் இந்த இணைப்பை தேவ நமக்கு உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இது இந்த நாளிலே கொடுகை தெய்வீக பிரசன்னத்தை உணரத்தக்கதாக தேவ வார்த்தையின் வல்லமைகளை அனுபவிக்கத்தக்கதாக தேவன் எனக்கு ஒரு நாளை இந்த நாளை கூட்டிக் கொடுத்திருக்கிற அற்புதமான வாழ்வை எண்ணி பார்க்க நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் நாம் ஜபிக்கலாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் பார்க்க போகிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் தேவரி அவ்வரை விதமாய் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக அப்பா தேவைகள் அனைத்தும் நீ சந்தித்து கத்தாவே குறைகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவாக்க போகிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் அவர் எனக்கு நன்மை செய்தபடினால் நான் அவரை ஆடுவேன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் போற்றி புகழ்கிற ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான நிலை தேவனை மாத்திரமே புதி என்பது உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவே நம் பாடல்களை பாடும் பொழுது ஏதோ கடமைக்காக அல்ல அது மார்க்கம் அது மதத்திலே இன்றைக்கு இத்தனை பாடல்கள் இத்தனை ஜபங்கள் இத்தனை மணி நேரம் இப்படித்தான் என்றெல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் தேவன் புதிய உடன்படிக்கையில நம்மை உள்ளத்தை பார்க்கிற மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனும் இருதயத்தின் ஆழங்களை அவர் அறிகிறார் அதனாலதான் பழைய உடன்படிக்கையில தேவன் அறிவித்த மிக முக்கியமான ஒரு கட்டளை கற்பனை என்னன்னா முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு உள்ளத்தோடும் தேவனை அன்பு கூற வேண்டும் ஆகவே ஓ அண்டவரை இதை நீங்க பண்ணிட்டீங்களா இந்த செயலா இது எப்படியா அப்படி சொல்லி உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட புறப்பட அவரை பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் துதித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த சேனைகள் எப்படி என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை அவரை பத்தி அறிவு அறிய 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 வாழ்க்கையில ஒரு உள்ளான மகிழ்ச்சி வரும் பாருங்க இப்படியா என்று தேவன் இவரா மாத்தி இருக்கிறார் இவரை நான் இப்படி பாக்குறேன் இப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அனுபவத்திலே நான் பாடுகிற ஒரு ஒரு துதி தான் அந்த அந்த புகழ்ச்சி தாங்க தேவன் விரும்புகிறார் ஆகவே அதை உணர்ந்து நாம் போற்றி புகழுவோம் வாழ்த்தி பாடுவோம் பிரபு இயேசுவை கொண்டாடுவோம் போற்றி புகழுவோம் வாழ்த்தி பாடுவோம் பிரபு இயேசுவை கொண்டாடுவோம் பிரபு இயேசுவை கொண்டாடுவோம் போற்றி புகழுவோம் பாட்டி பாடுவோம் அவர் வந்து
நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமா எங்களுக்குள்ள பிரிய செய்கிற பசுத்த ஆவியின் வல்லமையின்படியே எனக்கு செய்ய வல்லவராக உங்களுக்கு சபையிலே கிறிஸ்து நிமித்தம் தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக எல்லாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவரும் போதுகளும் குருவும் ரட்சகருமாய் இருக்கிற கர்த்துடைய பசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வருடம் இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் எப்படி இருக்குமோ என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோடு உள்ள போறோமா இந்த அனைவருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே கேள்விக்குறியா இருக்கும் இல்ல இந்த ஆண்டு முழுவதுமா தேவன் அளவில்லாமல் நம்மளை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் இன்னும் அநேக ஆசீர்வாதம் நமக்காக கொட்டி கிடக்கிறது அதையெல்லாம் அனுபவிக்க போறோம் இந்த வருடத்துல இந்த ஏழு நாட்களும் தேவன் கையின் மணி போல இல்ல இப்ப இந்த ஏழு நாளும் நம்ம கடந்து போய் எட்டாவது நாளை தேவன் சந்திக்கும்படியாக கொடுத்த தேவாதி தேவனுக்கு கொடான கோடி நன்றி சோத்திரங்கள் தேவன் சர்வ சக்தியாக சர்வ சிருஷ்டியாக நம்மை அழைத்து நம்மை ஆசீர்வதித்து விட்டார் என்னை மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு தனித்தனி நபரையும் தனித்தனி மனுஷரையும் அனைவரையும் தேவன் அளவில்லாமல் அழைத்து ஆசீர்வதித்து விட்டார் இதுவரை காணாத ஆரோக்கியம் இதுவரை காணாத சந்தோஷம் பெருக்கம் மகிழ்ச்சி நம் அனைவருக்கும் உண்டாவதாக என்று நான் இயேசுவி நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த நாளை சிந்தனைக்கு சில தெய்வனுடைய வார்த்தைகளை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அவர் ருசிக்க ருசிக்க நமக்கு தெகிட்டவே தெகிட்டாது படிக்க படிக்க என்ன இன்னும் ஆர்வம் நம்மளை தூண்டி கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நமக்கு ஒரு தேன் கூடு போலையா வேதாகமும் ஒரு தேன் கூடு போல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் ஏன்னா அந்த தேன் கூட போயிட்டு அதுல இருக்கிற அந்த தேன் எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அங்க எடுக்கிறதுக்குள்ளே எங்க நாக்கில் என்ன ஆகும் அந்த ருசி நம்ம அப்படியே ஆட்கொள்ளும் அது போலதான் தேவனுடைய வேதாகமும் அவர் கத்து கொடுத்த அந்த பரிசுத்த வேதாகமும் ஒரு தேன் கூடு போல ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு என்ன அதுல என்ன இன்னைக்கு இருக்குது இன்னைக்கு என்ன நமக்கு ருசிக்கூடிய ருசிக்கத்தக்கதான வார்த்தைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தேடக்கூடிய ஆர்வத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நமக்கு தந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆகையினாலே நீங்கள் எப்பொழுதும் உலக பிரகாரமா காரியங்கள் இருந்தாலும் கூட அதை நம்ம கொஞ்சம் ஆஹ் அதை விட மேலாக நாம் தெய்வனுடைய வார்த்தையை நம்ம ருசிக்கிறவர்களாய் இந்த வருடம் முழுவதும் அநேக ஆசீர்வாதங்களை அது நிமித்தமா நம்ம அடைய போகிறோம் ஆகினால் எபேசிய ரெண்டு பதிமூணுல நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் எப்படி முன்பு அவரை அறியாத நாட்களில் நம்ம எப்படி இருந்தோமோ தூரமா இருந்தோம் இப்போ ஒருத்தர் தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு அறிமுகம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் அப்படியே தூரமா இருந்து அவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அவங்க அவங்க கிட்ட நம்ம போய் பேச முடியுமா நம்ம கிட்ட அவங்க அன்பா பேசுவாங்களோ அவங்களை பார்க்கும் போது என்ன அந்த உருவத்தை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் போட்டுருவாங்க ஐயோ இவங்க ரொம்ப கோபமா இருப்பாங்க போல இருக்க அவங்க கிட்ட போனா நம்ம கிட்ட பேசுவாங்களா அவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம தூரத்தே இது பண்ணுவோம் ஆனா கிட்ட போகும் போய் அவங்க கிட்ட அறிமுகமாகி அவங்க பேசும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய அன்பா ஆஹ் இவ்வளவு அன்பா பேசுறாங்க எவ்வளவு நம்ம கிட்ட ரொம்ப அன்பா இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை என்ன ஆகும் அவங்க கிட்ட போன பிறகுதான் அவங்கள ருசி பார்க்கிறவர்களா நாம இருக்கிறோம் அதே போல அதை விட மேலான நம் தேவன் அவர் அறியாத நாட்கள நம்ம தூரமா இருந்தோம் நமக்கு தெரியாது சில விஷயங்கள்லாம் அவர் என் அப்பா அவர் என்னை உருவாக்கினவர் என்னை சிருஷ்டித்தவர் என்று ஆஹ் தெரிந்த நிமித்தமாக இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்ச பிறகு அவர் ரத்தத்தை கொடுத்து என்னை மீட்டு எடுத்தா இருப்பான் இது எவ்வளவு நாள் தெரியாம இருந்தது இன்னைக்கு அவரை நான் தெரிஞ்சுட்டேன் அவரை அறிஞ்சிட்டப்பா எப்பேற்பட்ட தேவனை அவன் பிடிச்சிருக்கிறோம் அவர் எனக்கு பிள்ளை என்று உறவை கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதை விட சந்தோஷம் நமக்கு என்ன ஒண்ணுமே இல்ல பாருங்க ஐயோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி பிள்ளைகள் தன் தாய் தகப்பனிட அப்படி கொஞ்சம் மகிழ்கிறதோ எனக்கு இதுப்பா எனக்கு அது வேணும் அது வேணும் சொல்லி கேட்குதோ அதே போல நம்ம ஒரு நாளும் தேவனை என்ன பண்றோம் நெருங்கி அவர் இடத்துல கேட்கிற பிள்ளைகளா நாம் இருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல நாம் அவரை தள்ளி இருந்து பார்த்த காலங்கள் வேற இன்னைக்கு எனக்காக இவ்வளவு செய்திருக்கிறாரு என்று அறிந்த பிறகு சமீபமாய் கிட்ட வந்து நம்ம சேர்ந்து விட்டோமா அதை எபிசி ரெண்டு பதிமூணுல பாக்குறோம் என் வாழ்க்கை என்னாச்சு எல்லாமே மாறிடுச்சு டோட்டல் அவர் கிட்ட வந்தோடனே அப்பா என்னுடைய அப்பாப்பா எனக்கு எவ்வளவு குறிப்பில்லா வச்சிருக்கிறாரு என்னோட சுகத்துல என் ஆரோக்கியத்துல அப்பா அவர் ரத்தத்தையே கொடுத்துட்டாரு எப்பேற்பட்ட ரத்தமா இருக்கிறது இல்ல நமக்கு எல்லாம் எல்லாமே அவர் தான் உலக பிரகாரமான தகவல் நமக்கு ஒரு பக்கம் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம ஓவர்டக் பண்ணி வரணும்னா தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்தா மாத்திரம் தான் முடியும் இல்ல நான் அதுல கொஞ்சம் இருக்கிறேன் நான் இதுல கொஞ்சம் இருக்கிறேன் அப்படின்னா முடியவே முடியாது அப்ப அந்த புது புது உடன்படிக்கின் பிள்ளைங்க நாம் வார்த்தையை நாம் பிடித்து சார்ந்து வாழும்போது திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேக்ல நம்ம போகவே மாட்டோம் எப்பவுமே முன்னோக்கி
பின்னோக்கி நாம் ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா அவர் என்னுடைய அப்பா என்று நாம் ரசித்த பிறகு என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே மாறிடுச்சு இந்த உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிள்ளைகள் என்ன பண்ணாங்க உட உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் சொல்ல நான் அது மாதிரி ஒரு விளைவின நாட்களில் என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவமனையில் சேர்க்குறாங்க அவங்க ஒருவேளை அந்த சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் முடியாத பட்சத்தில் இல்லைங்க இந்த குழந்தை சரியாவே சாப்பிடல அதனால என்னாச்சு அதாவது அந்த ஹெல்த்தி ஃபுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கணும் சில சமயங்களை வேணான நிராகரிப்பாங்க அப்படி இல்லாதபடி நம்ம அவங்கள சில நேரங்களில் சரீரத்தையும் பார்க்கணும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் போது சரீரமும் நமக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறபடினால நம்ம இதை சாப்பிடுமா இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அது போல் அவங்களுக்கு அதை நம்ம கொடுக்கணும் அந்த இல்லாத பட்சத்தில் என்னாச்சு அந்த ஹீமோக்ளோபின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது நிறைய இடத்துல இப்போது காணப்படுது யார் பார்த்தாலும் ஐயோ அவங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபி கம்மியாக இருக்கா அவங்களுக்கு ரத்தமே இல்லையா பாருங்கள் அதனால் டாக்டர் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்றது சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டே போட்டு கொடுத்துட்றாங்க அப்படிப்பட்ட காலத்தில் போகும்பொழுது ரொம்ப அப்படியே கேராகி விழும்போது என்னங்க இவ்வளோ பிளட்டு இல்லாமல் இருக்குது உடனே என்ன பண்ணுறோம் ஐயோ அவங்களுக்கு பிளட்டு ஏற்றி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொன்ன உடனே உடனே அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ என் பிள்ளையாச்சும் எப்படியாவது நான் காப்பாற்றுறோம் சார் எப்படியாவது என்னுடைய பிளட் எடுத்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் என் குழந்தைக்கு டெஸ்ட் எடுத்துக்கொண்டே கொடுத்துட மாட்டாங்க எல்லாருடைய பிளட்டை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் இந்த சரீரத்துக்கு அது ஏற்றுக்குமா ஏற்றுக்காத நான் இருக்கும் பிறகு தான் அவங்க வருவாங்க அப்படி எடுக்கும்பொழுது சிலது தான் ஏதோ ஒரு சிலது அவங்களுக்கு அது ஒத்துக்கோங்க அந்த பிள்ளையாக இருந்தாலும் இல்லைன்னா என்ன பண்ண இவங்க குரூப்பு சரியில்லைங்க அந்த செட்டு அந்த ரத்தம் செட் ஆகல அது உங்களுடைய அந்த ரெட்டு அந்த பிளட்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணும் போது அது பொருந்தவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில வேலையில் அப்போ என்னவோ எல்லாமே இந்த உலகத்துல நாம் நம்முடைய பிள்ளை தான் நம்ம பெற்றெடுத்த பிள்ளை தான் இருந்தாலும் அந்த என்ன அது சில வேலையில அது செட் ஆக போகுது ஆனா ஒவ்வொரு நபருக்காகவும் தன் ரத்தத்தை சிந்தின ஆண்டவருடைய ரத்தம் எல்லா குரூப்புக்கும் அது சொந்தமா இருக்குது அதுதான் ஒரு பெரிய விசேஷம் இல்லையா அவருடைய ரத்தம் இவங்களுக்கு செட் ஆகல அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்ல அவர் ரத்தத்தை கொடுத்து அவர் ரத்தம் சொந்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷருக்கும் ஒவ்வொரு சிறு குழந்தையில இருந்து வயதான முதியவர் நீங்க யார் எடுத்தாலும் ஐயோ இவங்க அந்த அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இப்படி அவர் அவங்க இல்லை அவங்க உயர்ந்த ஜாதி எந்த விதமான மதமோ எதுவோ எதையே சார்ந்தது இல்லை எல்லாருக்காகவும் இந்த உலகத்தின் ரட்சகர்னு சொல்றோம் இல்லையா அவரு உலகத்துக்காக உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்காக தன் சொந்த ரத்தத்தை என்ன பண்ணாரு அவரு கொடுத்தாரு அதுவும் இல்லாத பிதாமானவர் சொந்த குமாரனை நம்ம ஒவ்வொருவருக்காக அனுப்பி அவர் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ண எதுக்காக எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் தேவன் இந்த நாளிலே ரத்தத்தை கொடுத்து நம்ம எல்லா சகல பாவங்களையும் பாருங்க எது ஒரு என்ன பாவங்கள் நம்ம சொல்றோம் ஐயோ அது மூதாதையர் பாவம் அது இதுன்னு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை நம்ம சின்ன சின்ன விஷயம் கூட கோபங்கள் அந்த எரிச்சல்கள் பொறாமைகள் அந்த கபடு இதெல்லாம் கூட அவருக்கு பிடிக்காத காரியங்களா இருக்குது ஏன்னா அவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல ஆகையால் அவருடைய சுவாபங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நற்குணங்களை உடையதாய் சாந்தம் அமைதி சந்தோஷம் இல்லை எல்லாமே ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய செயல்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் அவரிடம் இருந்தது ஆனால் நமக்கு எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய அந்த கா கா அந்த காரியங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அது சகல அந்த ஒரு பாவங்கள் மாதிரி அது நம்மளை மூடி இருக்கிறது அவங்க இதெல்லாம் போகணுன்றதுக்காக தான் அவருடைய ரத்தத்தை நம்ம கொடுத்தார் அவன் இந்த ரத்தம் எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடியதா எல்லாருக்கும் சகலத்துக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமுக்குரியதாய் அந்த ரத்தத்தை அவர் கொடுத்தார் ஆகையினால அவருக்குள்ளாக இது கொடுத்த பிறகு நம்ம எப்படி இருக்கோமா அவருக்குள்ளாக வந்த பிறகு புதிய மனுஷனாக நம்மை மாற்றி விட்டார் கொலை செய்ய நாலு இருபத்தி நாலு பார்க்குறோம் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனாக நாம் இருக்கிறோமா அவருடைய சாயலாக அவருடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனாக நாம் இருக்கிறோம் புதிய மனுஷியாக நாம் மாறிவிட்டோம் அடுத்த வாரத்தில் உறுதிப்படுத்துகிற தேவனா இருக்கிறார் எங்க என்ன குலஸ்தேர் மூன்றாம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலை குறித்து சொல்லி இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கிறது தேவன் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டாரு போனாரு அப்படி இல்லாதபடி ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அது ஜீவன் இருக்கிறதா இருக்கிறது அதைதான் பாக்குறோம் நம் ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவு கிறிஸ்து தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறதாம் நம் ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவோமாக மூன்று பத்துல தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் அவர் போல் ஒரே எப்படி இருக்கிறோமா அவருக்கு அவருடைய சாயலா நாம் இருக்கிறபடியினாலே பூரண அறிவு அடையும்படி
எல்லாமே முடிந்ததுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ புதிய மனுஷனை தரித்து இருக்கிறோம் என்று பார்க்குறோம் இனிமேல் என்று இல்லை இனிமேல் இனிமே தான் நான் அவரை போல மாற போறேன் இனிமே தான் அவரை போல இருக்க போறேன் அப்படின்னு இல்லாதபடி அந்த தாயின் கருவில் உருவாக முனை நம்மை அவ்விதமாய் அவருடைய சாயலாய் நம்ம சிருஷ்டித்து விட்டார் ஆகினால அவருக்கு இருக்கிற எல்லாமே நாம் தரித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களே அப்படி என்று பாக்குறோம் அந்த வார்த்தையை நம்ம ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஒரு வார்த்தையை மாத்தி போட்டுட்டாலும் அது என்ன ஆகுது வேற மாதிரி அமைஞ்சிடும் ஆகினால ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாங்கள் அதை உற்று பார்த்து அது என்ன பண்ணோம் இதுல என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா அந்த ஜீவன் இருக்கிறது அப்ப தரித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களே அப்ப நம்ம முடிந்துச்சு எல்லாமே புதிதாயிற்று நம்முடைய சிந்தனைகள் செயல்கள் கிரியைகள் எல்லாமே இந்த புது வருடத்திலிருந்து புதி புதுப்பிக்க பட்டாயிற்று தேவனமை அதிகமாய் நேசிக்கிறவனா இருக்கிறார் அன்பு கூர்ந்து இருக்கிறார் அரவணைத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒவ்வொன்றும் இனிமே நேசிக்க போறாரு இல்லைங்க இனிமே நம்ம அரவணைக்க போறாரு இல்லைங்க ஐயோ இனிமே தான் நான் சரண் இனிமே தான் நான் ரட்சிக்கப்பட போறேன் இல்ல எல்லாமே ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டுட்டோம் இல்ல நீங்க உடனே கேட்பாங்க நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்களா நீங்க கடவுளை ஏத்துக்கிட்டீங்களா அவனோட உடனே ஒரு அங்க என்ன ஒரு கேள்விக்குறி கேட்ட உடனே அப்படியே திகச்சு போயிருப்போம் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோமா அப்படி நம்மளை திருப்பி நம்ம கேட்கவும் எப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல தேவன் நம்மை கொண்டு வந்தாரோ அன்னைக்கே அன்னைக்கே நம்ம எல்லாமே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தேவன் அந்த அவருக்கு ஒப்பாய் நம்ம சிருஷ்டித்தபடினால் அவர் எல்லாமே அறிஞ்சிருக்கிறோம் அது என்னென்ன சிறிய சிறிய அந்த அறியாத சூழ்நிலைகள் நம்ம அவரை தெரியல இப்படிதான் அவர் நம்ம அப்பாவா இருக்கிறாங்க நம்ம இப்படி இல்லாதபடி ஒரு எஜமானாக ஒரு தூரமா இருந்து அந்நியனாக அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே ஒரு பரதேசி போல அவர்கிட்ட வேண்டி அவரை அப்பா நீங்க எனக்கு நிகழான கண்ணீர் செஞ்சு நான் உங்ககிட்ட நான் ஜபிக்கிறேன்ப்பா நீங்க எனக்கு எப்படியாவது இந்த நாள் எனக்கு கொடுத்துதான் நீங்க தீரணும் நான் உங்களுக்காக நான் ஒரு நாற்பது நாள் இருந்து நான் அழகம்ப்பா நீங்க அப்படியாவது எனக்கு மனம் இறங்க மாட்டீங்களா என்னுடைய என்னுடைய குழந்தை எப்படி இருக்குது என்னுடைய கணவனார் எப்படி இருக்குது நீங்க எப்படிப்பா எனக்கு எப்படியாவது மன இப்படியே நம்ம கேட்டு கேட்டு காலங்கள் தான் கடந்து போச்சு நம்ம உரிமையோடு அவருடைய கிருபாச தண்டையை நம்ம சேர்ந்து விட்டோம் அவருடைய செல்ல பிள்ளையை அவர் மடியில உட்கார்ந்து விட்டோம் அவரோட உன்னதங்களில நம்ம உட்கார வைத்து இருக்கிறார் என்ற அந்த உணர்வு நமக்குள்ள இருக்குமானால் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாமே நமக்கு தேவ நம்ம அப்பா அவர் நீங்க என்ன பாத்துட்டீங்கப்பா எனக்கு எல்லாமே நீங்க கொடுத்துட்டீங்கப்பா எல்லாமே நம்ம அணுகி வச்சே நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கோம் எல்லாம் நீங்க தந்துட்டீங்க தந்துட்டீங்கப்பா கொடுத்துட்டீங்கப்பா அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி அப்ப அதுக்காக உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மைண்ட் இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த மைண்ட நம்ம என்ன பண்றோம் அவருக்குள்ளாக திருப்பணும் உலக பிரகாரமா அந்த மைண்ட திருப்பும் போது வேற தகவல் எல்லாம் போட்டு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குது அப்படி இல்லாதபடி நம்முடைய மனதை அவருக்குள்ளாக கொடுத்து அவருக்குள்ளாக அப்பா நீங்க பிடிச்சிருந்தீங்கப்பா ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்த உடனே அதிகாலையில எழுந்து அப்பா நீங்க எப்படியா அப்ப இந்த நாள் முழுதும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கீங்கப்பா இன்னைக்கு ஒரு பிளஸ் டே இன்னைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாளப்பா எனக்கு ஒரு நிறைவான நாளை கொடுத்திருக்கிறீங்கப்பா இப்பா இன்னைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நாளை கொடுத்திருக்கிறீங்கப்பா இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷத்தின் நாளா கொடுத்திருக்கிறீங்கப்பா அப்பா அளவு அளவு கடங்காத பெரிய ஆசீர்வாதங்களப்பா எங்களுக்காக கொட்டி வச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் நான் அதை அனுபவிக்கிறேன் அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவர் உமக்கு நன்றி ஆண்டவர் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே நம்ம என்ன பண்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் துதித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இன்னும் புதுப்பிக்கப்படும் இன்னும் புதுசு புதுசா இன்னும் புதுசு புதுசா தேவன் நம்மோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பார் ஆகையினால பார்த்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் தேவன் நம்மை அதிகமாய் அதிக அதிகமாய் நம்ம நேசிக்கிறாருங்க தேவன் நம்ம ரொம்ப அதிக அதிகமா அன்பு கூர்ந்திருக்கிறாருப்பா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி இனிமே பார்க்க போறீங்களா சரி நீங்க ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உண்மையாவே நீங்க ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறீங்க ஐயோ எனக்கு அப்பா இந்த இந்த வருடம் நீங்க எப்படி இல்ல இல்ல உங்களுக்கு எல்லா வருடமும் வரப்போற நாள் ஒவ்வொன்றும் நெய்யாய் பொழிய போகிறது உங்களுடைய இல்லத்துல ஐயோ உங்களுடைய சமையல் அறையில ஐயோ எனக்கு இல்ல நீங்க ஒண்ணுமே இல்ல 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 எல்லாம் புல்பில்லா வச்சுட்டாரு ஆண்டவர் அதை விசுவாசிக்கணும் எனக்கு ஆண்டவர் எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு அப்பா நான் எதுக்காக கவலைப்பட போறேன் எல்லாமே அப்பா எனக்காக என் பிள்ளை ஒரு நாளும் துக்கமா இருக்கிறது அவருக்கு பிரியமா இருக்காது ஆகையினால ஆண்டவர் அப்பா எனக்கு என் தகப்பாப்பா அப்பானே பேசணும் அப்பா எனக்கு 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 எல்லாம் கொடுக்க போறீங்க எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்க இன்னைக்கு நான் ரெடியா இருக்கிறேன் அதை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய சிந்தனையை அவர் பக்கம் திருப்பி ஆனா எதை செய்தாலும் கத்துறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதா வாங்கிய தேவனை நான் சோத்தரிக்கிறேன் அப்படி சொல்லி பிதா வாங்கிய தேவனை நாம் சோத்தரிக்கிறேன் எங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் அவரை சோத்தரிக்க வேண்டும் ஆகையினால நீங்க எல்லா
தேவனுடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதை நாம் உணர்கிறோம் மெய்யாகவே இது தேவ வசனம்தான் இது மனுஷர் அல்ல மனுஷர் மூலமாய் தேவனுடைய வார்த்தை தான் என்று நீங்கள் நம்பினால் அது உங்களுக்குள்ள என்ன செய்யும் வேலை செய்யும் வேலை செய்யும் ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தைகள் கிடைக்கும் பொழுது அவைகளை உட்கொள்ள பிரயாசப்படுங்கள் இந்த ஆண்டு ருசிக்கின்ற ரசித்து அனுபவிக்கின்ற ஒரு ஆண்டாக தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமைகளை தேவனை அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை தேவன் நமக்கு உண்டாக்கி தந்திருக்கிறார் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசியுங்கள் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேளுங்கள் உங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தேவனுடைய கிருமி நிறைந்த வசனங்களை அப்போ சில இருபது முப்பத்தி ஐந்திலே வாசி முப்பத்தி ரெண்டிலே சொல்லுகிறது படி கிருமி நிறைந்த வசனங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பிடித்து சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அருமையான செய்தியை நாம் கேட்டோம் மெய்யாகவே நான் உணர்த்தப்பட்டேன் பின்னாடி உட்காந்து தேவனுடைய ஆவியில் நான் இணைந்து இந்த வார்த்தையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் தேவன் எனக்கு உணர்த்தின காரியம் நீங்க முன்னே நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்கள் தூரமாய் இருந்த நம்மை அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் சமீபமாக அவருக்குள் வைத்திருக்கிற குலசேர் மூன்று முதல் மூன்று வசனம் சொல்லுகிறது மேலான தேடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு என் ஜீவன் அவருக்குள் அப்ப என்ன நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அவருக்கு உள்ளே இருக்கிறோம் அவருக்கு உள்ளே இருந்து கொண்டு அவர் ஜீவன் எனக்குள் வெளிப்படத்தக்கதாக அவருடைய வார்த்தை தேவன் தந்திருக்கிறார் அப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம் தூரமா இருந்த ஒரு காலத்துல இந்த புதிய ஆண்டிலே மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை தேவன் எனக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் ரிலிஜியன் கிறிஸ்டியானிட்டி அண்ட் ஹெல்த் வெல்த் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது கிறிஸ்தவம் என்பது ஏதோ ஒரு பரம்பரை பரம்பரையாய் வருகிற ஒரு அனுபவம் அல்ல தேவனோடு இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை எப்படி என்றால் அது சரீரத்தில வெளிப்பட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நேகர் என்ன செய்யறோம்னா அந்த சரீரத்தை கண்டுகிறதே கிடையாது கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற சொல்லிட்டு இந்த சரீரத்துல எதையோ நம்ம செய்யறது ஒரு ஒரு வேலை செய்யறது இல்ல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்ப வளர்க்கிறது விஷயம் அல்ல இந்த உடம்ப எவ்வளவு நம்ம வேலை கொடுக்கறோமோ வேலை தான் நடக்கிறது செய்யறது பேசுறது ஆக்சன் எல்லாம் பண்றோமோ அவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கும் இது யாரும் ஐயோ இது இது கஷ்டம் வேறுவையே சிந்த கூடாது புதிய உடன் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி வேறுவையே சிந்தறது இல்லை அழுக்கு வரலன்னா என்ன ஆகும் நாச்சப்பட்டுக்கும் குடும்பங்களிலும் சரி தொழிலிலும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி எல்லா விதங்களிலும் அழுக்கை நீங்கள் சேர்த்து 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 வைத்தால் அவைகள் உங்களை கெடுக்கும் அது நாரி போகும் ஆகவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்டியானிட்டி ஈஸா வெல்த் ஹெல்த் ஹெல்த் நல்ல ஹெல்த்தா வாழ்ற வாழ்க்கை மாத்திர சாப்பிடற ஒரு விதத்துல மாத்திர சாப்பிடலாம் கஷ்டப்படுறீங்க சொன்னா என்னன்னா கிறிஸ்தவம் என்பது ஆரோக்கியமாய் வாழுகிற ஒண்ணுங்க இந்த ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்குறது இல்லை அறியும்போது <laughs> அந்த ஒரு ஒரு வாலிப பிராயம் தேவன் எனக்குள்ள இருந்தா எப்படி இருப்பேன் அதாவது ஆண்டவர் வாசம் சொல்லுது இல்லைங்களா நீ பசுமையிலும் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து பசுமையும் முஸ்லீமா இருப்பீங்க ஆண்டவர் அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்லும் சொல்றாரு நீங்கள் காண்டாமிருக்கத்துக்கு ஒத்த பலன் உங்களுக்கு நான் தருகிறேன் என் பலன் என் கை ஓங்கிய புயம் உங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்பாரு ஒரு மேகத்தினால் அன்றைக்கு பகனிலே மேகஸ்தம்பம் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பம் அவரே ஒன்னு குழந்தை பத்தாம் தேதியத்துல அவர் சொல்றாரு அவரே கண்மலை உங்களுக்கு தாகம் தீர்க்கிற கண்மலையாக உங்களுக்கு அடைக்கலமாக ஏசைய நாலு ஆறுல சொல்றாரு இல்லையா மறைவிடமாக ஒரு கூடாரமாக தேவன் நம்மத்திலே அன்றைக்கு இஸ்ரேல் மக்களை பாதுகாத்து வந்தல இன்னைக்கு விசேஷ ஒரு பாதுகாப்பு நீங்க எங்க இருந்தீங்க தூரமா இருந்தீங்க இப்ப எங்க இருந்தீங்க அவருக்குள் சமீபமானீர்கள் அப்படின்னு பேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் சொல்லுது அதெல்லாம் பாருங்க புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களே அப்படின்னா இனி இனி இல்ல அந்த அனுபவத்துல வரணுங்க அதான் சொல்ற அவர் புதுசா இருந்தா ஒவ்வொரு நாளும் பாடி புதுசா இருக்குங்க உள்ள இருக்கிற எல்லா கெட்ட செல்லும் அழிஞ்சு புதிய செல் உருவாகிட்டே இருக்குதுங்க இது நடந்து கொண்டே இருக்குதுங்க இது நான் செய்யறது இல்லைங்க அதுவாகவே தானாகவே இயங்குகிறது ஆனால் நாம் எங்க இருந்த மைண்ட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிறிஸ்தவம் என்பது ஏதோ அது அதனால என்ன பண்றதுல அலங்காரம் பண்ண 
வெளியிலோட <laughs> ஆவியில நிரம்பி இருக்கணும் அதே போல சரீரத்துல என்ன இருக்கணும் அந்த பிரசன்ட் அந்த பா அந்த நிறைவு அந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் தராசுல அப்படி நிறுத்தினா இவர் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் கொடுத்தாரு இவர் ஆனா பாடி கண்டுக்கவே மாட்டார் இருக்கு சீக்கிரமா காலத்தான் சோர் இல்லைன்னா சித்திர வரைக்கும் முடியாது ஆவி ஆக்ட் ஆவியில நீங்க நிறைஞ்சி இருந்தாலும் இந்த ஆக்சன் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் வெல்த் வெல்த் அது அது என்னவா இருக்குது ஹெல்த்தா இருக்குது உங்க வாழ்க்கையை வெல்த் கொடுக்கத்தான் ஏசு தொழுகுது வந்தாரு சோறு விட்டு வீட்டை விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு சொல்லவே இல்லை தேவன் விதைப்பு அறுப்பு சொல்லி கொடுத்தார் முதல்ல எடுத்த ஓமை அதுதான் விதைக்க ஒருவன் புறப்பட்டான் அப்படின்னா வீட்டுல உட்காந்து விதைக்க முடியும் விதைக்கணும் உங்க வாழ்க்கை நடக்கணும் ஆக்சன்ல இருக்கணும் கிறிஸ்தவம் என்பது நடைமுறை வாழ்க்கையில செயல்படுத்தி காண்பிக்கின்ற ஒன்று நான் அறிஞ்சிட்டேங்க என் மைண்ட்ல ஒண்ணு ஒண்ணு செட் ஆயிடுச்சு அது ஆக்ட்ல பண்ணி ஆகுவேன் வரலன்னதான் கஷ்டம் வந்துட்டா நீங்க அத தேவன் உள்ள இருந்துட்டா அந்த வார்த்தை இருந்துட்டா உங்க மேல இருந்துட்டா உங்க கூட இருந்துட்டா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்பதை நீங்க உணர்ந்துட்டா பேசிய நாலாறுல சொல்லபடி நீங்க அற்புதமா உங்க வாழ்க்கை வடிவமைக்கப்படுங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சும்மா அதாவது என்ன பரலோகத்தை நீங்க எங்க பரலோகமே இதாங்க இதாங்க வாழ்க்கை பூமியில தேவன் இந்த நூறத்தனையான ஆசீர்வாதம் மார்க்கு பதினொன்னு முப்பது முப்பத்தி ஒன்னுல சொல்றாரு இம்மையிலே அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்மையிலே நூறத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை தேவ நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த உணர்வு ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே தூரமாக இருந்த நம்ம என்ன வாங்கிட்டாரு சமய எப்படி எதுல எதுல சமயமாக்கினாரு ஒரு காலத்துல நாத்த அடிச்சிருக்கிறது குளிக்கிறது இல்லை சில பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் குளிக்கிறது இல்லை அழுக்கு ட்ரெஸ் போடுறது சுத்தமா இல்லை இருக்கிறது இல்லை ஆகவே இன்றையிலிருந்து ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் ஆண்டவர் தூரமா இருந்தேன் அசுத்தமா இருந்தேன் முக்காலத்திலே உலக வழக்கத்தின்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பொழுது எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலு அவருடைய உணர்ந்தாலே போதும் எல்லாமே மாறிடும் அப்போ சரீரத்துல மாத்திரம் அல்ல ஒரு காலத்துல நான் ரொம்ப அப்படி இருந்தேன் வெல்த்து வெல்த்துனா இந்த விரும்புறதே கிடையாது பணத்தை விரும்புறது இல்லை ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புறது இல்லை ஒரு வசதி வாய்ப்பை விரும்புறது இல்லை ஆண்டவர் தாழ்மையா இருந்தா ஏங்க அவர் போட்டு இந்த ட்ரெஸ் விளைக்கிறேன் ஏலம் போடுறாங்க அப்ப எவ்வளவு வேலியபிள் பாத்தாங்க அவருடைய அவன் சொல்றான் யோவன் சானுங்க அவர் சாதாரணமா தான் இருந்தாரு ஆனா அவருடைய வேல்யூபல் உங்களுடைய பாதரட்சியின் வார கூட அவருக்கு ஒரு நான் தகுதி இல்லை அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன வேல்யூபிள் பர்சன் பாருங்க அவர் உலகத்துல தான் இருந்தாரு அப்ப நம்ம உலகத்துல இருந்துகிட்டு என்ன ஒண்ணுல நான் குப்பை ஆண்டவர் நான் தூசி ஆண்டவர் நான் கழுது ஆண்டவர் நானும் ஒரு புழு ஆண்டவர் பூச்சி ஆண்டவர் ஏங்க இதெல்லாம் நம்ம பழைய ரோட முடிக்க எதை எடுக்கணும்னு தெரியாம எதை எதையும் போட்டு போட்டு குப்பையா மாத்தி இருக்கிறோம் ஆகவே வெளுத்துல தேவன் வெளுத்துல தூரமா இருந்த என்ன இப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு சமீபமாகிட்டாரு நான் ஒரு நாள் பணம் இல்லாத இருந்தாங்க பிச்சைக்காரனா இருந்தாங்க தரித்திரமா இருந்தாங்க அவர் ஏன் தரித்திரனா ரெண்டு குழந்தை எட்டு ஒன்பது சொல்லுகிறது ரெண்டு குழந்தை ஒன்பது எட்டு சொல்லுகிறது எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமுடையவர்களா இருக்கும் மடிக்கு அவருடைய தரித்திரத்தினாலே நாம் எப்படி ஆயிட்டோம் ஐஸ்வர்யவான்களாக மாறி இருக்கிறோம் அற்புதமான வாழ்க்கைங்க ஆகவே நீங்க வெளுத்துல எப்படி இருப்பீங்க வெளுத்துல முதல்ல என்ன தூரமா இருந்த வெளுத்துல அப்படி ரொம்ப மோசமா இருந்தாங்க ஏங்க சுகர் பீப்பிங்க அப்புறம் என்னது எல்லாம் தலைவலி அடிக்கடி வரங்க இதெல்லாம் வராதுங்க இவர்கிட்ட இருந்தா அதுக்குதான் ஏசு வந்தாரு புரிந்து போடுங்கள் ஹெல்த்ல இப்ப வெளுத்து ஐயோ என்ன பணமே வேணா வேணா இதுல அழுக்கு ஓட்ட ஓட்ட சைக்கிள் இருந்தாலும் இல்லைங்க புதிய புதிய காரியங்களை தேவன் உங்களுக்கு உருவாக்கு வல்லவராக இருக்கிறாருங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கணுங்க அது நடக்கணும் அதுல இருக்கிறீங்கன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா அது வந்துடும் இல்ல நம்ம நான் நினைச்சுதானே நடக்குது நானும் இந்த சைக்கிள் இல்லையே இந்த ரெண்டு ட்ரெஸ் இல்லையே நான் நினைச்சேன் போன ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ரெண்டு செட் இருந்தா போதும் எனக்கு ஒரு செட் இருந்தா போதும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப இல்ல நான் ஏழு கலர்ல ஏழு ட்ரெஸ் போடணும்னு விரும்புறேன
இப்போ எவ்விதமான அலங்கரிக்கணும் நான் விரும்புறேன் ஏன்னா தேவன் எனக்கு படைச்சிருக்கிறேன் நான் அனுபவிக்காம போறது தப்பு தானே அப்ப என் மைண்ட் தானே தப்பு இது யாருக்கும் காரணமும் இல்ல ஏன்னா வளர்த்த விதம் அப்படியா இருந்ததுனால அப்படி ஒரு பக்தியில இருந்தோம் அந்த பக்தியில எங்க தேவன் வந்த நோக்கமே நான் ஐஸ்வர்யம் நாகும் அடிக்க வந்திருக்கிறான் அப்படின்னா மறிச்சதுக்கு அர்த்தம் இல்லையே எபேச ரெண்டு இருபத்தி ஒண்ணுல சொல்றாரு தேவனுடைய கிருமை நான் விருத வாக்குறது இல்லை கிறிஸ்து மறித்தது வீணாயிருக்குமே நான் செய்த நீதி நான் செய்த பக்தி எனக்குள் இருக்கிற இந்த காரியம் இது ஆண்டவரிடத்துல என்னை கொண்டு போகும் அப்படின்னா கிடையாதுங்க அவருடைய கிரிய நான் இன்னைக்கு அவரோடு கூட சேர்ந்துட்டேங்க தூரமா இருந்த என்ன என்ன பண்ணிட்டாரு சேர்த்துட்டாரு எதுல சேர்த்துட்டாரு ஐஸ்வர்யத்தில என்ன சேர்த்திருக்காம எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் ஐஸ்வர்யமா நாம நாம் தேவனுக்குள்ள ஐஸ்வர்யவான்களாக இருக்கிறோம் பாவி பாவி போதங்க ஒண்ணுக்கு வருது ஆறு பதினொன்னு வாசி பாருங்க இப்பொழுது நீங்கள் அசுத்த நினைவ சபையை குறித்து அவங்க சொல்லிட்டே இருக்காரு பவுலு அப்ப சொல்ல இப்பொழுது நீங்கள் அந்த வாசிக்கலாமா ஆறு பதினொன்னு என்ன சொல்லுகிறது ஒண்ணுக்கு வருது யார் ஆறு பதினொன்னு வாசிங்க ஆறு பதினொன்னு உங்களில் சிலர் மேல் சொன்ன இருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்குள் நிறைவாய் இருக்கிறேன் நிறைவான அறிவு அடையம்படிக்கு அழைத்திருக்கிறார் அது எனக்குள்ள தரித்திருக்கிறேன் என்ன 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 தகனா தான் வரங்க என்ன ஊரி இருக்குதுங்க நான் அவருக்குள்ள இருக்கிறேங்க அந்த ரத்தத்துக்குள்ள இணைஞ்சுட்டேங்க அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு திருவிருந்து நம்ம போக போறோம் அவர் ரத்தத்துல கலந்து அவர் ரத்தம் என்னோட கூட கலக்குதுன்றதை நம்ம உணரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் ஒன்னொன்னு ரிலேஷன் உறவு எல்லா உறவையும் இணைக்க தாங்க இயேசு வந்தாரு கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் அ ரிலிஜியன் இன்வர் ரிலேஷன்ஷிப் தேவனோடு இணைக்கிற வாழ்க்கை அப்ப உறவு நிறைய ஏற்படுத்த உறவை யாருமே தட்டிடாதீங்க தயவு செய்து நான் ஒரு காலத்துல மேன மேன ஒதுக்கிட்டேன் ஐயோ நான் பரிசுத்தம் நான் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படித்தான் இருந்தா எல்லாமே உறவுகள் மத்தியில தேவனுடைய அன்பை நீங்க பார்க்க முடியும் உங்கள் அன்பை காண்பதற்கு ஒரே வழி உங்கள் உறவுகள் தான் சில பாத்தீங்கன்னா மனைவி வேண்டாம் பிள்ளை வேணாம் வீடு வேணாம் வாஸ்தி வேணாம் சொந்தக்காரம் வேணாம் யாரும் வேணாம் நீ எதுக்கு வேணாம் யாருமே யூஸ் இல்லாத ஆளு அதுக்கு தானே இந்த உலகத்துல படிச்சிருக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்னொரு செய்தியை நம்ம கேட்க போகிறோம் இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு அற்புதமா தேவன் நடத்துறாரு இது நாளில இன்னொரு வெளிச்சத்தின் மேல வெளிச்சத்துக்கான தேவனை அஹ் அர்ப்பணிப்போம் கேளுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிரியர் ஒரு பாடு பாடு நாமும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது நம் மூலமாக அவர் நமக்குள்ளே இருக்கின்றார் நம் மேலே இருக்கின்றார் நம் மோடு வாழ்கின்றார் நமக்கு ஒரு துணையானவராய் ஒரு கண்மலையாய் நம்மை தேற்றுகிற தேவனாயிருக்கின்றார் மகிமைக்கு பாத்திரமை மாற்றி மை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரே வல்லமை உள்ளவர் அதிசயமான தேவன் நமக்கு ஆலோசனை கர்த்த சமாதான பிரபு நம்மளே இருக்கின்றார் உங்கள் அனைவருக்குள்ளும் இருக்கின்றார் எனவே அதே சந்தோஷத்தோடு தீபன் நம்மை எப்படி வண்ணமாக அற்புதமாக நம்மை உருவாக்கி இருக்கின்றார் நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கின்றோம் நாம் பழைய மனிதனை தரித்திருக்கின்றோமா இல்ல தேவனுக்குள்ளாய் பிறந்து இப்போது புதிய மனிதனாய் இருக்கின்றோம் என்று யோசிக்கும் பொழுது நமக்கே சந்தேகமாக இருக்கின்றது எனவே அதை சந்தேகம் இல்லாமல் இதுதான் உண்மை இதுதான் சத்தியமாக இப்பொழுது அறிந்து கொள்ள போகின்றோம் யாக்கோபு ஆஹ் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் யாக்கோபு ஒன்று பதினெட்டு அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்கள் ஆவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் ஏசு கிறிஸ்துவானவரை கொண்டு 
தேவன் நம் அனைவரையுமே சிருஷ்டித்திருக்கிறார் எப்படி என்றால் சத்திய வசனத்தினாலே ஜெயிப்பித்தார் சத்திய வசனம் என்பது வசனம் வார்த்தை அனைத்தும் யாரை சுட்டுகிறது என்றால் சத்தியம் உள்ளவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவை தான் அது சுட்டி காட்டுகின்றது எனவே அவருடைய சித்தத்தினாலே விருப்பத்தோடு நம்முடைய அவருடைய சிருஷ்டிகளில் அவருடைய கிரியேஷன்லே வந்து நாம் அனைவரும் எப்படி இருக்கிறோமா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் ஆஃப் இஸ் கிரியேட்டர் ஸோ அவருடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்களாக ஒரு மரத்தில் கனி விடுகின்றது அந்த அந்த மரம் வளர்ந்து அதில முதல் கனியாக அதுல வரும் அதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி நம்ம ஃபேமிலியில முதல்ல பிறக்கிற குழந்தை வந்து ரொம்ப நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஐயோ என் குழந்தை முதல்ல பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு ஸோ எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கடவுளுடைய கிரியேச்சர்ஸ்லே வந்து நம்ம எல்லாரையுமே அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்டா தான் தேவனை என்ன பண்ணியிருக்காரு நம்மளே கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாரு எனவே நம் அனைவரும் சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் சும்மா ஏனோ தானோ நம்ம பிறக்கல அவருடைய உயிருள்ள வார்த்தையினால் உயிர் பெற்றவர்கள் நான் நமக்கு அழிவில்லை நமக்கு வாழ்வு மாத்திரமே தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய உயிரை நம்ம கொடுத்து இருக்கின்றார் எனவே அந்த உயிரில தான் நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் சோ இந்த வார்த்தையினால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நம் அனைவரும் எப்படி இருக்கின்றோம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நான் தப்பு பண்றேன் பழைய இதுல இருக்கிறேன் நான் பழைய நீங்களும் இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக் கொள்ளவில்லை நாம் கிறிஸ்துவால தான் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அந்த அறிதல் நமக்கு இல்லாம போயிடுச்சு கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் உள்ள சத்தியத்தின் படியே அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த சத்தியத்தின் படியே நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து அவரால் போதிக்கப்பட்டீர்களே நாம் கிறிஸ்துவால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எப்படி எப்படி அவர் எப்ப நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு எப்ப நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதர்கள் மூலமாய் தேவன் நமக்கு பல காரியங்களை அவரை பற்றி நமக்கு கற்று கொடுத்திருக்கின்றார் இப்பொழுது யாக்கோபிலே நம்ம வாசித்தோம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யாக்கோபில நமக்கு என்ன ஒரு கற்று அறிதல் நமக்கு தேவன் சொல்லி தரான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகையால் என் அருமையான பிரியமான சகோதரரே யாவரும் கேட்பற கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள் ஆஹ் இருக்க கடவர்கள் அப்படின்னா இதுதான்ப்பா ஃபைனல் இப்படிதான் இருக்கணும் இதுதான் ஃபைனல் இதுக்கு மேல ஒரு ரெண்டு இதுவா ரெண்டு மனமா இதுவா இருக்கணுமா இல்ல இப்படி இருக்கணுமா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு டவுட் அப்படிங்கிறது வராம திஸ் இஸ் த ஃபைனல் இப்ப நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்கூலுக்கு இப்படிதான் வரணும் இப்படி வரணுமா இல்ல இப்படி வரலாமான்னு எல்லாம் கிடையாது ஸ்கூலுக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இதை தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் கண்டிப்பா ஃபைனலா இதுதான்ப்பா இதுக்கு மேல ஏதோ மாற்றுதல் கிடையாது சோ அந்த மாதிரி ஆஹ் இருக்க கடவுதுன்னா இப்படிதான் என்னது யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமா இருங்க எதுலயும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் நல்லபடியா அந்த அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்றது கேட்கறதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் லிசன் பண்ணணும் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க பேசும்போது பொறுமையா பேசுங்க உடனே பதில் சொல்லணும் உடனே எல்லாம் தெரியணும் தெரியாத போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது வேற ஏதாவது மாறி போயிடும் சோ அதனால பேசும் பொழுது ரொம்ப பொறுமையா கவனமா பேசணும் கோவப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் தாமதிக்கணும் தாமதம்னா நிறுத்தணும் நிறுத்தி நம்ம வெயிட் பண்ணணும் சோ கோபம் அப்படிங்கறது என்ன பண்ணுமா மனிதனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாதே சோ இவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு லெசன் இது நமக்கு தேவன் யாக்கபு மூலியமா நமக்கு இந்த நிருபத்திலே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறோம் சோ இந்த அறிவு நமக்கு இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த ஞானத்தோடு நாம் செயல்பட முடியும் சோ எல்லாவற்றிலும் தேவன் நமக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் கற்றுக் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கிற இப்ப நம்ம கேட்டு அறிந்து கொண்டோம் அந்த படி முந்தின நடக்க எல்லாம் பழைய மனுஷன் நீங்கள் கலைத்து போட்டிருந்தோம் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரியாத வரைக்கும் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப இனி கேட்கும் போது ஒழுங்கா கேட்கணும் பேசும் போது பொறுமையா இருக்கணும் கோவப்படும் போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது தாமதமா இருக்கணும் வேகமா டக்கு டக்கு டக்குன்னு எதுக்கும் கோவப்பட்ட கூடாது சோ உங்கள் உள்ளத்திலே புதிய ஆவி உள்ளவர்கள் ஆகி என்ன ஆவி புதிய ஆவி சோ ரினியூட் ரீநியூட் திரும்பவும் புதுசா ரீநியூட் இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் உங்கள் உள்ளத்திலே 
புதிய ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அவர் சாய் இப்ப என்ன என்ன பார்த்தா என் அப்பா மாதிரி அவ சாயலா தான் என்ன பறிச்சிருக்க தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் எஸ் நம் அனைவரும் தரித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எப்பொழுது அவரை பற்றி அறிந்து கொண்டு அந்த வாழ்க்கையில் நாம் செயல்முறைப்படுத்தும் பொழுது நாம் அவருடைய எபேசிய நாலு இருபத்தி நாலு இருபது இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ புதிய மனுஷனை நாம் என்ன பண்றோம் தரித்து கொண்டே இருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் அனைவரும் பழைய மனிதர்கள் அல்ல புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக இந்த புதிய வருஷத்திலே புதிய நாளிலே நீங்கள் அனைவரும் தெய்வனோடு ஒரு புதிய மனிதர்களாய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாற்றம் எங்கே வருகிறது என்றால் நம் உள்ளத்திலே உங்களுடைய மைண்ட்ல ரினியூ திரும்பவும் புதுசான ஒரு மனிதனால் நீங்கள் அனைவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே இந்த ஞானம் தெய்வன் ஒவ்வொரு நாளும் நம் உள்ளத்திலே நம்ம கூடவே எப்பொழுது நமக்கு சொல்லி தந்துட்டே இருக்கிறாங்க எனவே நம்முடைய சேவியர் எப்படி இருக்கிறார் அவர் ஸ்ட்ராங் சேவியர் அவர் நமக்கு எல்லாத்தையும் டீச் பண்றாங்க கற்றுத்தராங்க நம்ம நம்ம வந்து நம்ம நினைப்போம் ஐயோ இந்த டீச்சர் நம்ம புரியற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே ஆனா இந்த டீச்சர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட ஆவரேஜா மீடியமா ஆஹ் ஐ ஐபி லெவலோட இருந்தாலுமே அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஏற்றது போல தேவன் என்ன பண்றாரு சொல்லி தர்றார் ஒரு சின்ன பாடலே நான் பாடல் My strong savior teaching me to know when to speak when to listen when to go slow My strong savior is teaching me to be one to trust and say to him here I am here I am Jesus I'm standing on the solid rock solid rock of my God I'm standing on the solid rock solid rock of Jesus I'm standing on the solid rock solid rock of my Lord my strong savior is teaching me to know when to speak when to listen when to go slow my strong savior is teaching me to be one to trust and say to him here i am here i am here i am send me i'm standing on the solid rock solid rock of jesus i'm standing on the solid rock solid rock of my lord yes now yaarod yaar mele ninnittu irukom asaikka mudiyada kanmalai amen 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 எனவே அவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் நமக்குள்ளே இருக்கின்றார் நம்ம நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் நீங்கள் அனைவரும் அவருடைய செல்ல பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க அமேன் காட் பிளஸ் நல்ல ஒரு ஆலோசனையே தேவ நமக்கு தந்திருக்கிறார் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கண்வலை ஆகிய கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஒரு நாளும் அசைக்கப்பட முடியாது தாவிது சொல்லுகிற அந்த நாலேஜ் வேறங்க வலது பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நான் அசைக்கப்பட முடியாதுன்னாரு புதிய உடன் பிடிக்கல என் வலது பக்கத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்றாரு பேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள்ல ஆகவே நாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத நம்ம மறக்க கூடாது கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் என்னோடு மாத்திரமல்ல எனக்கு உள்ளே எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றும் எல்லாவற்றிலும் நிரப்புகிற தேவன் முதல்ல பார்த்தா பிடிக்காது போக போக பார்க்க 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 பிடிக்கும் அவர் டாலி 
ஜீசஸ் இஸ் மை டாலி 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 அவர் என்னை என்னை நேசிக்கிற செல்ல செல்ல செல்லப்பா செல்ல பிள்ளை நம்ம எல்லாம் ஆகவே இந்த உணர்வில் நாம் திருவிருந்துக்கு கடந்து செல்ல போகிறோம் ஒரு ஐக்கியம் தேவனோடு கூட தேவன் செய்ய சொன்னதை நாம் செய்கிறோம் அவ்வளவுதான் இது ஏதோ ஒரு சடங்காச்சாரம் அல்ல இது ஒரு சடங்கு அல்ல தேவன் எனக்குள் இருக்கிறா அதாவது நம்ம தூரம் அந்த சமீபமாயிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பதாவது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று வசனங்களை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எலும்புக்கும் சதைக்கும் உரியவர்களா இருக்கிறோம் நம்ம யாரு அப்படின்றத நம்ம உணரணும் அதுதான் திரு இருந்து அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு நாள சாப்பிடுற சாப்பாடு என்ன பொருள் சாப்பிட்டாலும் இது தேவனோடு கூட இன்னும் தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் சில பாத்தீங்கன்னா இதை சாப்பிட மாட்டேன் அதை சாப்பிட மாட்டேன் அது வேணாம் இது வேணாங்க இது உலகத்துல தேவன் வந்த நோக்கமே வானத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தரும்படியாக வேதம் நமக்கு வானத்திலிருந்து மழை பொழிகிறது பூமி தன் விளைவை விளைவிக்கிறது இதற்காகவே கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தார் ஆகவே நம்மை வானத்து ஆசீர்வாதங்களினாலும் பூமியின் தண்ணீரிலும் தண்ணீர் கீழ் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை நிரப்பும்படியாக கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தார் ஆகவே ஒரு காலத்தில் விதைத்தால் அறுவடை வராது ஏனென்றால் விழுந்து போன மனிதனாக இருந்தோம் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடியும் இன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா வேத வசனத்தினாலே நம் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட நோக்கம் வசனத்தினாலே புதிய மனுஷனை நாம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வோடு கூட நாம் தேவனோட இணைவோம் ஒரே ஒரு சரணத்தை பாடும் பொழுது என்னோடு கூட இந்த ஐக்கியத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் இந்த அப்பா இடம் எடுத்துக்கலாம் திராட்சை ரசம் இருந்தா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க எந்த ஒரு சாப்பிடற பொருளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது எதுவா இருந்தாலும் நம் தேவனை நினைக்கிற மைண்ட்ல தாங்க வேற விஷயமே கிடையாது வெளியில அல்ல வெளியில் தோற்றத்துல அல்ல அது புசிக்கணும் அதை சாப்பிடணும் அந்த உணர்வோடு அது சில அறியாம செஞ்சதுனால பதினோரு அதிகாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது சிலர் வியாதியா வாழ்ந்துட்டாங்க ஆரோக்கியமா வாழ்ந்துட்டாங்க இதை சாப்பிட்டா நீங்க ஆரோக்கியம் தேவனை நினைச்சு நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க எதை எதையோ பாத்துக்கிட்டு எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க எதை எதையோ கேட்டுக்கிட்டு எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க எதை எதையோ பேசிட்டு சாப்பிடாதீங்க இது ஹெல்த் உங்க வெல்த் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் தேவனை நினைச்சு வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு அதனாலதான் இந்த உறவை நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் செய்யணும் சாப்பிடாம யாரா இருக்குங்களா மூணு வேலை சாப்பிட்டாதான் உயிர் வாழ முடியும் மூணு வேலை தேவனை நினைக்கிறதுக்கு தாங்க இது திருவிருந்து திருவிருந்துனா மதிப்புக்குரிய ஒரு விருந்து எதுக்கு விருந்தோடு கனெக்ட் பண்ணார் இது புரிந்து கொள்ளுங்க அவரை புசிக்கணும் அது சொல்ற இந்த மண்ணாவை புசிக்கிறவன் ஏற்கனவே பழைய உடன்படிக்கல மண்ணா சாப்பிட்டான்னு சேர்த்துட்டாங்க ஆனா இதை புசிக்கிறவனும் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நானே வானத்தில் இருந்து வந்த ஜீவாப்பம் அப்ப வானத்து ஆசீர்வாதம் இவர்கிட்ட இருக்குது இந்த உலகத்துல வெளியான ஆசீர்வாதம் என்னால முடியாதுன்ற ஆசீர்வாதம் இவர்கிட்ட இருக்குது எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிற ஆசீர்வாதம் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் வானத்தில் இருந்து இறங்கின அப்பம் அதனால புசிக்கு சொன்னாரு அப்ப இந்த உலகத்துல வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ரத்தம் இந்த பார்த்தீங்க உயிர் ஜீவனை தந்தனால என் ஜீவனுக்குள்ள அவர் வாழும்படியா அந்த ரத்தத்தை நம்ம நினைவு கூறும் ரத்தத்துல சமாதானத்தை ஒன்று பண்ணார் ரத்தத்துல மீட்பு ஒன்று பண்ணார் ரத்தத்துல வாழ்வு இருக்குதுங்க அந்த வாழ்வு கொடுக்க தான் வந்தார் ஆகவே இதை புசிக்கிறவன என்னன்றைக்கும் மறியாமல் இருப்பான் இல்லைன்னா உனக்கு எனக்கு பங்கு இல்லை அப்படின்ட்டாரு ஆராதிகாரத்து நல்ல வாசி பாருங்க யோவன்ல அவரும் நானும் பங்காளி அந்த சரீரத்துக்கு எலும்புக்கு பங்காளி என்கிற உறவு இந்த அடிப்படையில தான் அதை நினைச்சு நம்ம புசிக்க போறோம் அந்த ஒரு வேறு சாங்க மட்டும் பார்த்துலாம் அவருடைய ஜீவனுக்குள் வாழும்படி நித்திய வாழ்வுக்குள் நிரந்தரமாய் இருக்கும்படி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அப்பம் ஒரு பெல்லன் ஒரு ஜீவன் ஒரு உணவாக எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் என்ற உணர்வோடு கூட இதை நான் புசிப்போம் ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொன்னிய சரீரம் உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரர்களை நித்திய ஜீவன் காத்துக்கொள்ளும் 
ஆகவே சுதந்திர தூர சாப்பிடுங்க பலப்படுவீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க எல்லாவற்றிலும் அவருடைய அவரை நினைக்கிற நினைவுகளை நம்ம ஆளும் சுதந்திர பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஆசீர்வாதம் அப்படி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி இதை வாங்கி பருகுங்கள் இது உங்களுக்காய் சேர்ந்தப்படுகிற என்னுடைய புது உடன்படிக்கை ரத்தமா இருக்கிறார் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் அவர் மரணத்தை தெரிவிக்கிறார் வரும் வரையிலும் வரப்போகிறார் என்கிற அந்த வருகையும் அவர் மறித்தார் என்கிற நினைவும் எனக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ வைக்க அவர் தன்னை அர்ப்பணித்து அவர் மீண்டும் உயிரோடு எழுந்தார் என்பதை நான் நினைவு கூறணும் ரத்தம் ஜீவனுக்கு ஈடு உடன்படி புது உடன்படிக்கை புதிய மனுஷர்கள் தான் புதிய உடன்படிக்கையில் இணைந்திருக்கிறோம் இந்த உணர்வோடு கூட இதை நாம் ஆசீர்வதித்து நாம் பூசிக்கலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் உங்கள் ஆவியாத்தமா சரங்களை நித்திய வாழ்வுக்கு என்று இது காத்துக்கொள்ளும் சுதந்திரத்தோடு கூடிய அற்புதமான வாழ்வு என்னுடைய ரத்த நாளங்களிலே தேவனுடைய ஜீவன் வெளிப்படுகிறது இயேசு இந்த உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம் அவருடைய அவர் விதையாக இந்த உலகத்தில் விதைக்கப்பட்டார் ஒவ்வொரு விதையிலும் வெளிவந்த ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து தான் நம்ம எல்லாருமே ஆகவே கிறிஸ்துக்களாய் வாழ தேவனுடைய ரத்தம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்ற உணர்வோடு கூட பிதாவினுடைய ரத்தம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் இன்னைக்கு எனக்குள்ளே எனக்குள்ளே இருக்கிற ரத்தம் இன்னொருவருக்குள்ளே பாயும்படியாகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த உணர்விலே நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வோம் தேவ நம்மை ஆசீர்வதம் பண்ணோம் அனைத்து தேவைகள் அனைத்து பிரச்சனைகள் உண்டு எல்லாவற்றுக்கும் காமன அவர் ஜோம் பண்ணி நம்ம முடிக்கலாம் எல்லாம் ஜபத்தில் இணைந்திருங்க அற்புத அடையாளம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுபவிப்பீர்கள் சிவிக்கலாம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் அப்பா இல்லை அதிகமா நேசிக்குமே நல்ல தலைப்படி அப்பா இந்த கொடுத்த நேரத்துக்காக உங்களுக்கு கொடான கொடிப்பா வார்த்தைகள் மூலியமாக எங்களோடு இடைப்பட்டீரே உங்க நன்றி கத்தாவே ஆண்டவரே சமீபமா இருந்த எங்களை அப்பா கத்தாவே தூரமா இருந்த எங்களை ஆண்டவரே சமீபமாய் கத்தா மாற்றி நீரே உங்க நன்றி கத்தாவே இந்த செல்ல பிள்ளையா எங்களை மடியில அமர வைத்திருக்கிறீங்க நன்றி கத்தாவே அத்தனை விட அப்பா கொடான கோடி நன்றி அப்பா ஒவ்வொருக்கும்ாவே <laughs> 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 புதிய உறவுகளை நீர் உண்டாக்கி தருகிறேன் ஒவ்வொரு உறவுகளும் புதுப்பிக்கப்படுவதாக மகிழ்ச்சி சமாதானம் சந்தோஷம் ஒருவரையும் ஆளுவதாக எல்லாவற்றையும் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் அன்றுவரே இன்னும் அநேக தேவையோடு ஒரு வேலை இருப்பார்கள்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல நிறைவு அடைவார்களாக பரிவன் உமக்குள்ள இருக்கிறது உமக்குள்ள இருக்கிறது நீர் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறீர் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்ற உணர்வை நீர் அதிகப்படுத்தும் 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 இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செவிக்கிறேன் பிதாவே நம்முடைய கத்திரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாமியனுடைய ஐக்கியம் இன்னும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவருக்குள்ளும் பெருகுவதாக என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே பசநாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் இப்போதும் மனதார போற்றினோஷவாழ்வை கோவில் தந்த உம்மை வாழ்த்தி தொழுதோ கத்தனமை ஆசிர்வத்திருக்கிறார் சமாதானத்தோட கடன் செல்லும் இதனால யூடியூப் நேரடியா லைவ் கொடுக்க முடியல ஆனா லைவ்ல யூடியூப்ல நாங்க அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்க பாருங்க 
இந்த வாழ்வளிக்கும் புது வழி தேவனை பிரதிபலித்து வாழ வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நீங்களும் பெற்று நானும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்திலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது தேவனால் உண்டான ஈவு இது தேவனுடைய ஊழியம் இணைந்து செய்வோம் எங்களோடு கூட இணைந்து ஒவ்வொரு நாளும் செய்கின்ற காலையில விழித்ததும் என்னவரோடு என்ற தலைப்பிலே உங்களோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே பாருங்கள் காணுங்கள் அனுபவிங்கள் வாழ்வின் வார்த்தையாக நீங்கள் மாறுங்கள் அது மாத்திரமல்ல இரவிலே ஒவ்வொரு நாளும் உறங்குவதற்கு முன் உன்னதரோடு ஒரு உன்னதமான பயணம் வேத ஒரு செடியாக பைபிள் செடியாக நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்பதிலிருந்து அரை மணி நேரம் அதையும் காணுங்கள் அது மாத்திரமல்ல வெள்ளிக்கிழமை வெளிச்சம் பெண்களுக்காக பெண்கள் மூலமாக கத்தருடைய சத்தியம் அறிவிக்கப்படுகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை சரியாக ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பம் ஒரு மணி நேரம் தான் ஆயிரம் பேர் பேசினாலும் ஒரு மணி நேரம் தான் எத்தனை பேர் பேசினாலும் ஒரு மணி நேரம் தான் தேவனுடைய வார்த்தை ஆகவே இந்த ஒரு மணி நேரம் எனக்காக ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருக்க கூடாதா என்ற வசனத்தின்படி ஒரு மணி நேரமாவது கத்தருடன் இணைந்திருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார் அவருக்கு மகிமை செலுத்தி நம்ம கொடுத்த மகிமை எடுத்து ஆளுவோம் தேவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மகிமையாக செயல்படுவோம் God bless you all. Thank you.